ngu như con lợn <cười> thật là bực mình có mấy lỗ chuột thôi mà làm ta không tài nào ngủ được với trận mưa đêm qua mà sửa nhà thế này mệt chết đi được ôi trời ơi chuyện gì vậy cái cây chết tiệt sao mày dám mọc ngang đường thế này chết này chết này ôi con hả cái gì thế trời ơi anh lợn anh làm nát hết cái nhà của tôi rồi nát rồi thì sao nếu vậy thì cô đi làm tổ khác đi khóc lóc cái gì ta cũng đau hết cả chân đây anh nói thế mà nghe được à ơ ờ, cái con chim này chứ mày muốn ta phải làm tổ để đền mi à nhà của ta ta còn chưa xây lại được đây có biến đi không kẻo ta vặt thủi lông bây giờ Hả? thật là hóng hách Ê, thật là một ngày xui xẻo mệt thân mà chẳng được việc gì ra hồn thôi ngủ một giấc đã rồi tính tiếp Trời ơi à, ừ, Ai Ai cãi gan phá nhà của ta à, 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 à. Ê, Chết rồi Con gì mà to thế này Mà mình lại quát nó Nếu nó tức giận Thì biết làm sao đây Ủa, Thành thật xin lỗi anh lợn Là tôi đi lại vô ý Cũng không ngờ Tường nhà anh yếu quá Nên đụng nhẹ cái đã đổ rồi ừ, 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 Thế này nhé Để tôi sửa nhà đền cho anh Phiền anh chờ một lúc Ê, cái này à, tôi làm nhanh lắm <cười> Con này to xác mà nhát gan nhỉ Có vẻ cũng hiền Đã xin lỗi mình lại còn dựng lại nhà cho mình nữa <cười> Con này đúng là một tay dựng nhà có hạn cứ nhìn cách nó làm đủ biết căn nhà chắc chắn thế nào Hay là những cơ hội này Ta bắt nó làm cho một cái mới thật to đẹp Cái nhà cũ bị dột và một nát hết rồi <cười> Nhà sửa xong rồi đó anh lợn Bây giờ tôi xin phép đi có việc Này đứng lại Ừ sao vậy anh Mày làm thế mà coi được à Mày tưởng bỏ đi được dễ dàng thế sao Mày đổ nhà người ta Đóng qua loa mấy cái đinh cho đỉnh chùa nè à? Biết điều thì mau làm lại trả cho ta một ngôi nhà mới không ta sẽ cho một bài học Đến lúc đó đừng có trách Biết điều thế có phải hay hơn không Cái gì thế Cái gì Hồi nay thì nhà mới này Nhà mới này Mình thật không hiểu Lúc đầu nó có vẻ sợ mình Xin lỗi tử tế thế Sao giờ lại hành động thế này <cười> Rõ là đáng đời Ngươi làm sao biết được sự khác nhau giữa kẻ hèn nhát, vô học và người lịch sự có giáo dục cơ chứ Hỏi con lợn thô lỗ, hỗn láo kia Mantra đã đến hoa viên ạ à. Ôi Hoa viên xinh đẹp của ta Ta đã đầu tư rất nhiều tiền để thiết kế Và xây dựng nên hoa viên này Mỗi khi rảnh rỗi đến đây dạo chơi Thật là thoải mái và thư thái Dễ chịu quá Sao mọi người vào đây tự do thế này Đây là hoa viên của riêng ta kia mà Chưa có sự đồng ý của ta Mà dám vào đây vui chơi tụ họp thế này sao Thưa bà Hoa viên này để mở Và phong cảnh cũng rất đẹp Nên mọi người quanh đây rất thích đến dạo chơi vãn cảnh Đây là hoa viên của ta Không có dạo chơi gì hết Cầu báo người Làm ngay cho ta một tấm biển cấm vào Đặt bên ngoài hoa viên Ngay lập tức Rõ chưa 
hoa viên tư nhân chưa được sự cho phép xin đừng vào thật là bực mình có biển cấm rồi mà vẫn như vậy đã thế phải thuê bảo vệ chứ không thể để mọi người tự do vui chơi trong hoa viên được xin lỗi đây là hoa viên tư nhân chưa có sự cho phép thì không được vào ồ thường ngày mọi người vẫn đến đây dạo chơi mà một hoa viên đẹp thế này mà lại cấm mọi người vào vãn cảnh ư hoa viên rộng như thế mà cấm mọi người vào thật đúng là quá lãng phí đúng đấy chắc xây dựng để thưởng thức một mình đấy mà <cười> này bọn trẻ hư kia không được cắt hoa xả rác ra đây dạ tình hình là như vậy thưa bà như thế cũng không ổn không thể để hoa viên bị phá hoại được ta có ý này cậu hãy làm cho ta một tấm biển khác đặt ở lối vào hoa viên tấm biển gì thưa bà hoan nghênh mọi người đến với hoa viên manh ra chú ý vì sự an toàn chủ nhân của hoa viên đặc biệt nhắc nhở các bạn trong các bụi cỏ của hoa viên có rắn độc có rắn độc ở đây à? Nguy hiểm quá Mẹ ơi, vào đây chơi đi Không được, ở đây nguy hiểm lắm Đi thôi con Thật là yên tĩnh Bà, hình như có gì đó trong bụi cỏ Chuyện gì thế Có rắn ở đây thật sao Thưa bà Có lẽ do hoa viên quá rộng lớn Lại không có người thường xuyên qua lại Nên rắn mới xuất hiện Ôi Chỉ vì sự ích kỷ của ta Mà từ một hoa viên xinh đẹp đã thành ra thế này sao Ngọt ngào quá À đúng rồi Mình sẽ làm một ngôi nhà ở đây Chắc sẽ đẹp và thơm lắm Ăn mật đang làm gì ở đây thế nhỉ sẽ có một ngôi nhà ngọt ngào lắm đây ơi chết quên mất còn thiếu cửa mình phải đi kiếm một chiếc lá thật là đẹp mới được <cười> chào bạn ông mật bạn đang xây nhà à ngôi nhà của bạn đẹp quá à cảm ơn ông và vẽ nhé mật hoa ở đây thơm lắm bạn cũng nên làm một ngôi nhà đi vậy à <cười> làm nhà ư vừa mệt mỏi lại tốn thời gian mà bạn cứ ở đây chơi nhé mình đi kiếm một chiếc lá xinh đẹp về làm cửa đã Lát nữa sẽ về ngay Ừ, bạn cứ đi đi Mình ở đây một mình không sao đâu Ngôi nhà này đẹp quá Mình về rồi đây Cảm ơn bạn đã trong nhà hộ mình nhé Gì kia, ai trong nhà hộ bạn đây là nhà mình chứ Ơ à, cái gì Bạn nhầm lẫn gì à Vừa nãy mình còn nói chuyện mà <cười> Có ai làm chứng đây là nhà bạn không Mình vất vả lắm mới làm xong ngôi nhà thơm ngát này Lại đang ở trong nhà Thế mà bạn định cướp trắng trợn của mình sao à, Mình Mình Rõ ràng là <cười> Ở đây có chuyện gì mà ầm ĩ vậy Cháu vất vả làm mãi mới được ngôi nhà này Vừa đi ra ngoài một tẹo Về thì ông bà vẽ tranh mất nhà của cháu rồi Cái gì? Rõ ràng đây là nhà của tôi 
bạn từ đâu đến lại bảo là nhà của mình Tôi, tôi đâu có đâu Được rồi, ta hiểu rồi Ông Mật đừng khóc nữa Ta có ý kiến thế này Cả ông Mật và ông Vò Vẽ Tuy bề ngoài có nhiều điểm giống nhau Nhưng chắc chắn mùi vị mật ông mà hai người làm ra sẽ khác nhau Chi bằng cả hai hãy thử mỗi người xây một ngôi nhà khác Dựa vào hương vị mật ông Tất sẽ tìm ra ai là chủ nhân thực sự của ngôi nhà này Đúng đấy Thế là phát hiện ra ngay ai là kẻ dối trá thôi <cười> Dạ cháu đồng ý à, Nhưng à, Nhưng à... Do mình làm thật thì có gì mà phải sợ chứ Sao ông vợ vẽ không dám à Thế là rõ ai là chủ ngôi nhà này thực sự rồi nhé Ông vò vẽ ạ, à, hành động của vò vẽ hôm nay rất là xấu Đừng nghĩ không ai biết thì có thể làm bừa được Trên đời này không có gì tự dưng mà có Phải biết chăm chỉ lao động mới mong có được thành quả à, Dạ, xin lỗi, xin lỗi ông Mật Con nhìn cách ba ném vào rổ nhé Thế này này Con làm thử đi Khó quá ba ơi Sao con ném mãi không vào rổ Con nói rất thích bóng rổ mà nếu muốn được thi đấu cho đội bóng rổ của trường Thì còn phải cố gắng nhiều nữa Mới khó một chút đã nản rồi sao Dạ Con Con Phải kiên trì Nếu không thì sao mà chơi tốt được Đúng rồi Lấy đà rồi bật cao Yeah Hết giờ rồi Các em nghĩ nào Nam ở lại gặp thầy một lát Nam à Thầy biết em rất thích môn bóng rổ Nhưng đối với môn thể thao này Chiều cao và cân nặng rất quan trọng Nó ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích thi đấu Thưa thầy Em biết mình không cao như các bạn Nhưng em sẽ chơi tốt được ạ à? Điều đó là rất khó em ạ à. Sao buồn vậy con có chuyện gì thế Ba ơi Con không được vào đội bóng rổ Thầy giáo bảo con quá thấp Không chơi tốt được Con buồn quá Đừng nản con ạ à. Chỉ cần ước mơ đủ lớn Thì những chuyện khác chẳng có nghĩa lý gì Thật vậy hả ba Muộn rồi, về thôi các bạn Mọi người về trước đi Mình ở lại tập thêm một lúc nữa Ôi trời ơi, cậu có được vào đội bóng rổ của trường đâu Sao phải khổ thế Ngày nào cũng ở lại tập thêm đến tối để làm gì Dù bây giờ không vào được đội của trường Nhưng không có nghĩa là mình sẽ ngừng tập luyện Ba mình bảo Chỉ cần ước mơ đủ lớn Thì những chuyện khác chẳng có nghĩa lý gì Bạn Nam ra gặp thầy một lát Suốt thời gian qua Thầy đã quan sát em tập luyện Em thật sự rất kiên trì và nhanh nhẹn Dù không có ưu thế về ngoại hình Nhưng nhiệt huyết cũng như đam mê của em với bóng rổ Thì không phải ai cũng có Mà điều này còn quan trọng hơn mọi thứ khác Thế nên Bạn huấn luyện đã quyết định Chọn em vào đội chính thức của trường Thật, thật phải ưu thưa thầy Tất nhiên rồi Chăm chỉ tập luyện nhé Sắp tới chúng ta sẽ có một trận đấu rất quan trọng tham dự giải quốc gia đấy Ôi, thật tuyệt Ôi, em vui quá, em cảm ơn thầy ạ à. Yeah Ba ơi Ba Có chuyện gì thế con trai Con được vào đội tuyển chính thức của trường rồi Lại còn có cơ hội dự giải quốc gia nữa Đúng là nếu ước mơ đủ lớn Những chuyện khác chẳng có nghĩa lý gì Con sẽ không bỏ cuộc đâu Đúng rồi con trai ạ à. Nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chẳng có nghĩa lý gì. Hãy like, comment.
comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé. Thank you.